Selam. Yani bu tarifi yapmak için akşam olmasını bekledim. Çünkü mutfakta yine muhteşem bir güneş vardı. Ee, domates turşusu yapacağım. Bunun için de gök domates diyorlar. Yani ham domates ya da olmamış domates. Ee, şöyle aldım. Şimdi bu videoyu çekmek için az aldım. Cuma günü buranın pazarı. O zaman daha fazla alıp daha fazla fazla yapacağım tabi. Şimdi göstermelik olarak e, bu kadar aldım. Yani size göstermek için böyle bir video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar e, şu kadar bir domatesim var. Şöyle bir kavanoz seçeceğim ama bu biraz küçük gelebilir. Daha sonra bakacağız duruma göre. E, Malzemelerde başka sarımsak var. Sarımsakları minik, minik dedi de iri iri doğradım. E, doğramamın sebebi turşuda sarımsak kokusunu çok seviyorum. Ve bıçakla sarımsak kestiğimiz zaman onun kokusu ve aroması turşu suyumuza çok fazla geçecektir. O yüzden sarımsakları bütün koymaktansa bu şekilde koymayı tercih ediyorum. Başka neyiniz var? E, biraz limon tuzu koyacağım. Çok az koyacağım. Biraz da e, salamura tuzum var ya da kaya tuzu artık neyse o olur. E, limonu kapak olarak veya aralara e, kesebilirim. Onun dışında işin sırrı bunda. Kendi yaptım tam bir yıl, bir yıl oluyor herhalde. Bir yıl ya da daha fazla bir e, ezgil, töngel, muşmula, sirkesi var. Görüyorsunuz çok koyu bir renkte. Tabii ki bunu da kullanacağım. Ayrıca su kaynattım. Ay ketinim de kahve yapa yapa mahvolmuş. Ee, suyu kaynattım. Bekletiyorum. Çok kaynar olmasın. Böyle ım, biraz dinlensin. İşte biraz da soğumaya bıraktım onu. O şekilde sıcak su kullanacağım. Şimdi domateslerimizi yıkayarak işe başlayalım. Şimdi domatesin şu şekil olanları ben çıkarmayacağım. Çünkü turşunun içinde çok güzel görünüyor. Ben seçerken en küçüklerini seçtim. Tabi içinde tabi biraz küçüklü büyüklü oldu. Bunları birkaç kat yıkadıktan sonra bıçakla şöyle çizgiler atacağım. Yani yani şöyle dört dört veya ikili çizgiler atabilirim. Aladım şunu. Evet domateslerimizi güzelce yıkadık ve çizgilerimizi attık. Şöyle çizgileri görüyorsunuz. Ben 3 veya 4 yerinden şu şekilde çizgi attım bıçakla. Ee, sonra unuttuğum bir şey hatırladım. Ee, tane karabiber var. Onu da ekleyeceğiz. Herkesin farklı turşu yapışı var tabi. Ne derler? Her yiğidin farklı yoğurt yiyişi varmış. Onun gibi işte. Biz de karabiber ekleyeceğiz. Ben karabiberi acıyı seviyorum. Bir de onun o muhteşem kokusu, aroması çok hoşuma gidiyor. O yüzden onu kullanacağım. Şimdi ilk olarak nasıl başlayacağız? Şöyle kavanozumuzun dibine şöyle birazcık sarımsak ekledim. 3 tane de karabiber ekledim. Şimdi en alta büyükleri koymak istiyorum. Şöyle büyük domateslerimizi. Ay bu küçük mü gelecek acaba ya? Evet yaptım galiba. <gülüyor> Şimdi e, kavanozumuz böyle dolmasına çok az var. Sanırım 2-3 tane daha koysak dolar. Bu aşamada biraz daha sarımsak ekliyorum. Artık nasıl seviyorsanız sarımsak ne kadar seviyorsunuz ona göre koyuyoruz. Ve kalan e, tane karabiberlerimizi de ekledik. Şimdi bu aşamadan sonra çok az bir limon tuzu koyuyorum ben. 
Çünkü kavanozum çok ufak. Bir de üzerine de limon koyacağımız için az ekliyorum. Ve salamura tuzu şöyle dolu dolu bir kaşık yani bir tatlı kaşığı dolu dolu salamuramızı ekledik. Şimdi kalan domatesimizi şöyle ay gösteremiyorum. Neyse şunları yapayım. O şekilde devam edeyim. Ya da kessek mi acaba? Olmadı keseriz ya. Başardım. <gülüyor> Bakalım. Hmm, çok güzel görünüyor. Şimdi en üstte şöyle birkaç tane daha sarımsak ekliyorum. Ve dediğim gibi bunu göstermelik yapıyorum. Kavanozum küçük. O yüzden yarım çay bardağı kadar şöyle ezgil sirkesi koyuyorum. Kendi yaptığım ezgil sirkemi. Biraz da kapatalım. Ay çok güzel kokuyor. Bayılıyorum. Ve son aşamaya geldik. Üzerine kaynattığım sudan böyle kaynattım. Biraz soğumaya bıraktım. Ama sıcak su yani. Üzerine bunu ekliyorum. Um, Kavanozun mutlaka e, cam olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü plastik turşuyla birlikte e, o bütün zararlı maddeleri turşunuza geçirecektir. E, şimdi üzerine de şöyle limonlarımı ekleyeceğim. Kapak olarak. Sonra biraz daha Kaynar suyla iyice kapatıyoruz ve ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. Sanırım bir ay sonra e, turşumuz olur. Biliyorsunuz bu korona günlerinde e, bağışıklık sistemi için turşu ve turşun suyu çok yararlı. O yüzden turşuyu hayatımıza sık sık alalım bu dönemlerde. En azından e, bağışıklık sistemimiz için bol bol tüketelim. Hmm, onun dışında arkadaşlar turşumuzu serin ve gölge yerde saklıyoruz. E, o da genelde şöyle mutfak tezgahının altı falan oluyor. Şimdi ağzını kapatalım arkadaşlar iyice. Ve turşumuz e, saklamaya hazır. Evet arkadaşlar siz de yapın deneyin. Gerçekten çok sağlıklı. Gök domates turşumuz hazır. Bir ay sonra da afiyetle yiyeceğiz inşallah. Sonuç olarak videomu beğendiyseniz beğendime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmediğime tıklayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.